John Dewey was an American philosopher and education reformer from America, um, working and living around the turn of the century, the 20th century. And he thought that the, the classic methods of education were useless and weren't working. So he thought that just transmitting knowledge to children um, with recitation and um, pointless um, memori memorizing uh, didn't actually help them learn anything. So Dewey had this idea that learning should be done hands-on and the children should use their prior knowledge and, and experiences of the world in order to make learning meaningful. Um, additionally, he had this idea of education for democracy and so he thought that it was in the classroom that we could start social reform. Um, and so social action could be begun as early as when they were children. So um, education was a place to incite social reform and, and get children um, prepared to be responsible and active participants in a democracy, uh, citizens of the future, so to say. So he created his school, the Lab School at University of Chicago, and it was there that he wanted to um, put into practice his theories of education. Um, and so he wanted to test these ideas about um, making um, the center of education experiential as well as uh, democratic. The classroom became almost a microcosm of the world outside. And so uh, the goal was to not only allow um, in this, within this community the children to self-actualize and um, become their fullest selves to their fullest potential, but also to um, contribute and become contributing members of this uh, community. And so in order to do that, um, the teachers were the ones who were supposed to create this space um, and give the children opportunity um, to practice these, these modes of being. And the biggest thing is to make sure that the, that there is space for everyone in the community, so there is not, um, my self-actualization doesn't impede on another person's self-actualization, but also um, doesn't uh, take away from the, the community um, getting along and working together, um, the, the good of society. To do that, in the classroom, um, there had to be some sort of common goal and common commonalities between the, the students. So if the students came from a diverse background like in the lab school pairs, um, it would make that goal much more difficult. Um, so you had to really create this sense of, of um, togetherness and sort of the good for all um, in order, as well as the, the good for the individual um, in the group. Um, so here we um, practice democratic uh, education um, in our classroom. We put a big emphasis on creating community in the classroom. So in the beginning of the year, we um, all come together uh, and uh, from different backgrounds and different communities outside of the classroom in order to create our community. We, um, we don't do academics for the first month. We just um, focus on setting up our classroom and setting up, uh, making sure that we can live together. We discuss uh, the rules, we create our own rules with the class. We um, understand what it means to have a rule. Um, we, we work a lot on, um, on routines and um, how we uh, work together, how we respect each other. Um, uh, we work a lot on socio-emotional learning, so um, how um, how students speak to each other, the language that they use, um, and this is even trickier because we have a very linguistically diverse classroom. Um, we talk a lot about inclusion um, and um, making sure that everybody feels included and feels safe and feels like they have a place in our um, an agency in our community. Dewey thought that he wrote a lot about diversity in the classroom and he thought that it was important um, for this work to be done in diverse classrooms. Um, but in his own lab school, or the Dewey school as it became known, uh, it wasn't actually very diverse because they were in um, a um, one of the top universities in the world. There were basically um, uh, lots of 
middle upper class white children and so it wasn't actually reflecting what was outside of the world um, and that was my experience uh, I taught in another school in in America and even though there was a certain um, a certain amount of diversity which was uh, wanted in any um, private school in the US it was nothing compared to here at in Europe in the lab school um, and so we had even if we had different socioeconomic or cultural backgrounds, we all were American and we all spoke English and we all had um, similar uh, experiences of the world. Whereas here, uh, we have much more diverse um, classrooms, uh, linguistically diverse, French and English, or more languages. We have um, lots of people belonging to different communities outside of the community. Um, that we are creating in our class and in our school and so that complicates things even more um, when it comes to testing these theories of duty and so in order to create these democratic communities and democratic practices we are starting from much farther away um, than Dewey himself was or uh, I was even in my experience in LA even though it was much more difficult it is much more impactful because uh, we're able to do that even though everybody is so diverse. Um, it's a lot harder. I think our school is much closer to what actually it is like out in the real world, um, which makes it even more challenging. So what's very um, like nice and helpful about the council is that like we can solve our problems there calmly, everybody can give ideas, it's not just like the two people who had the problem that go and bash each other up. Then another thing there is that you can say like thank you to people and it just it makes a spark in the day of other people if you say thank you to them. And there's this place where you can also like give ideas, like for example organise a chess club and you never do it otherwise. What's good about the student council is that we can we can submit ideas and then um, if the other people like the ideas, at the end we vote on it and then we can tell the head teachers um, about the idea that everyone voted on and maybe make it happen. Also, you can um, say the problems and then that you've had during the week and then. Everybody can put their opinion on it and then you can find the best solution for it to solve it. So uh, I feel like the council is a good thing because it, it allows us to ask some things to the teacher that we wouldn't do otherwise. We wouldn't just go and ask our teachers, can we do that, can we do that? Uh, and with the council we can. I like the class council bec because it, um, it lets everybody in the class have a voice, but but sometimes it it turns out that 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 people, at least in my view, go a bit on too much on the exaggerating side. But overall, I like the class council, and it's a good idea to make uh, everybody in the class have their voice. Most other schools don't do this, and I think it's a great idea. It's nice that we get to vote on things and propose ideas and the whole system in this class I think for for the class council is a great system not many other schools do, do this which which I think also lets me observe a difference that makes it that that the school changes much more and much more accordingly to what we want and sometimes we can even propose things that will change more than just our class but the whole school. I think the Conseil is good because everybody can say what he thinks and it changes every week so you don't have the same thing every week and uh, it makes change in the, changes in the class and uh, I think it's really good. 
au moment de la création de la Lab School, l'idée était de fonder le projet pédagogique sur ces pratiques démocratiques. Et nous nous sommes rendus compte assez vite qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien et aussi certaines limites, et notamment le fait que pour certains enfants, ces pratiques ne leur permettaient pas de se faire entendre, de s'exprimer. Et nous avons travaillé notamment sur la question de la répartition des paroles entre filles et garçons, entre les enfants les plus timides, les plus introvertis, et essayer vraiment de laisser la place à chaque enfant. Et je crois que ce sont des questions qui rejoignent des politiques. Des ce sont toutes des questions qui sont aussi anciennes que la création de la démocratie. Hein. Il y a quand même quelques millénaires maintenant en Grèce, avec euh, et des travaux qui continuent en sciences politiques et en droit sur euh, euh, effectivement qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Donc à travers les périodes historiques, on a eu des écueils avec la démocratie qui finalement était réservée aux gens qui étaient plus riches mmh. ou aux gens qui avaient plus de temps. Donc ça aussi, c'est des, des choses qu'on a essayé de modifier. Euh, après, au fil des siècles, on a vu et on en trouve des traces dans ce que tu évoques avec les filles et les garçons. C'était uniquement les hommes qui avaient le droit de vote ou uniquement certaines catégories de la population. Et euh, quelque part, on a, ces débats ont été très prégnants et continuent à l'être, notamment depuis les années 60-70, où on s'est rendu compte qu'il y avait... Euh, Bon, la démocratie était représentative au sens où les gens pouvaient voter, pouvaient désigner les représentants, mais est-ce qu'elle était réellement démocratique Et il y a eu tout ce courant sur démocratiser la démocratie, ce qui est un, un enjeu important et quelque part on trouve intéressant aussi à l'école euh, de faire des liens entre ce qu'on propose aux élèves et comment on les éduque à ce nouveau monde euh, et des débats actuels des, des chercheurs euh, en, en sciences politiques notamment. Et ça c'est un aspect qui continue à les... À les voilà, à, à nous interpeller et à les interpeller avec cette dimension de démocratie non plus représentative, mais participative. Comment on fait pour favoriser la participation des élèves Et c'est ce que tu évoques avec voilà, la surveillance de qui participe en fait à la démocratie. Et ils y sont très attentifs et on essaie aussi de leur donner un certain nombre d'outils, d'outils conceptuels. Donc c'est là aussi où euh, être réellement démocratique, ça veut dire aussi donner à chacun les outils conceptuels et les, les, les mots pour pouvoir euh, la parler, cette démocratie. Et par exemple, il nous arrive en conseil avec les plus grands, en tout cas, de parler de concepts comme euh, la, compa la comparaison sociale ou d'autres choses dont on s'aperçoit après que ça rentre dans leur vocabulaire courant et ça leur permet aussi de s'observer et d'ailleurs cette année, les, en tout cas chez les collégiens, les filles et les garçons ont une parole qui est beaucoup mieux répartie qu'elle ne l'était par le passé. Donc on avance petit à petit. Donc ça veut dire aussi que c'est important d'y former euh, les enseignants, d'être attentifs à ce genre de biais, notamment donc, la, la question de l'égalité des droits et du coup de la participation entre les garçons et les filles, mais pour préparer celle entre les hommes et les femmes, elle est importante. Euh, il faut faire attention à ça, il faut faire attention au fait que parfois les garçons vont parler plus facilement parce que d'un point de vue euh, dans tous les cas sociétal et culturel, ils y sont plus incités donc à avoir des, des astuces de classe en disant on interroge alternativement une fille et un garçon, ce qui nous permet de, de maintenir un équilibre par rapport à ça. Euh, il y a aussi, parce qu'elle évoquait la question de, de la personnalité des enfants, et ça c'est un point auquel il faut être vigilant, euh, notamment dans le cadre du développement des compétences psychosociales. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à parler. Et on est en cheminement, on est en cheminement à travers ce projet européen aussi qui nous permet d'échanger avec d'autres collègues et de continuer à réfléchir, de réfléchir avec des chercheurs et de faire évoluer, de documenter la façon dont on fait évoluer nos pratiques et dont nos collègues font évoluer leurs pratiques aussi. On reste très cohérent avec l'esprit du de, de fondateur de, de, des Lab School, puisque John Dewey, en tant que philosophe lui-même, euh, insistait sur le fait qu'il était important d'avoir des citoyens qui soient actifs et informés. Et quelque part, ce sont les deux aspects sur lesquels on s'appuie, c'est-à-dire les connaissances qu'on transmet aux élèves, euh, aussi bien des connaissances sur le monde qui permettent de le penser, que des techniques de prise de parole sont des outils qui permettent en fait d'être des citoyens et des citoyennes actifs et informés, actives et informés. Donc il euh, y a une filiation tout à fait, euh, euh, tout à fait profonde et signifiante en fait avec le, le, les travaux de John Dewey euh, au moment de la, de la fondation des Labs School. Et par rapport au débat actuel sur les questions démocratiques, on pourra rajouter aussi qu'on navigue dans une sorte de paradoxe. On vit dans un environnement, qu'on le veuille ou non, qui est quand même gouverné par des valeurs qui ne sont pas forcément toutes euh, facilement compatibles avec les valeurs démocratiques, et notamment l'individualisme, le leadership. Et on travaille sur cet équilibre à trouver entre la, la liberté et euh, l'appartenance, la participation démocratique, et permettre à chacun de trouver sa place dans la mesure du possible dans cet espace-là pour qu'il puisse la trouver plus tard dans la société. Et on est une école, et on est une école qui est centrée sur les enfants qui apprennent, qui apprennent toutes sortes de choses. Et pour resituer dans, dans le contexte des débats, justement, sur le passage de la démocratie représentative à la démocratie participative, euh, il est aussi important, justement, d'avoir des éléments 
qui permettent de ne pas euh, être seulement dépendants de la parole d'experts ou d'autres de professionnels de la politique, mais de, de conserver le lien avec les, les citoyens. Et, et donc à, à cet égard, euh, et encore plus dans le, le monde incertain qui vient, hein, le, le livre de, dirigé par Calon sur « Agir dans un monde incertain » qui a une vingtaine d'années et qui a marqué vraiment une réflexion profonde en, en, en philosophie politique sur cette question de la, de la participation, insiste justement sur l'importance pour pouvoir faire des choix éclairés, de disposer de connaissances sur des sujets complexes euh, que sont le, le, la question des sciences, notamment des enjeux scientifiques importants, euh, avec les, les, le développement du progrès. Maintenant, on arrive à toutes les questions d'intelligence artificielle et donc d'avoir une certaine connaissance et maîtrise de, de, de ces outils, de comment ils fonctionnent. Et, et tout ça, vraiment, je pense que le, le, la centration de l'école, c'est aussi de, de voir nos élèves aujourd'hui et de les, les préparer vraiment à demain et donc de, de ne pas... Euh, euh, comment dire, de ne pas penser qu'ils puissent être en dehors de ces problématiques qui, qui touchent aussi les adultes et, et vraiment dans des réflexions tout à fait euh, euh, voilà, au, au cœur de la science complexe qui unit effectivement euh, à la fois les sciences sociales, les sciences de l'apprentissage, les sciences de l'éducation et les euh, durs. Si on peut encore utiliser ce mot-là.